Thank you very much at magandang magandang araw mga kaibigan. Babalik po ang programa ng Action Central Luzon Special Position. Ito po si Sandy Lopez. At alam po natin eh, pag-araw na, init, summer. At pag-summer ho, maraming mga sunog, maraming mga disgrasya ng iyan sa atin. Kaya yeah, may rito po to invite special guest no? uh, from the Public Safety Department na ating po sa Fire Department po ng Clark Development Corporation covering the whole Clark uh, Freeport po, no? Uh, kasama po natin ang Fire Marshal ng CDC, si Mr. Fernando Lacian. Good afternoon, sir. Magandang okay. araw po uh, Thank you for your time. Uh, uh, sa ngayon nga po, uh, gaya ng nasabi ninyo, uh, by probation month, month of March, uh, ginagawa po natin ito every year at ang team ng ating uh, fire prevention month ngayong taon na ito, uh, sunog at sakuna, paghandaan, kalikasan ay pangalagaan nang matamasa ang pag-ulad ng bayan. Tama-tama po yan. Kasi itong iba nating mga locators, uh, on their own, uh, meron silang uh, ginagawang proyekto, naangkop na ang po sa inyo. Kaya po, we also invited no, the ISMS trainer, the uh, business community plan po ng Cyber City, which is a micro company, si Mr. John Mosley. John? Good afternoon po. Uh, it's very, it's actually a privilege to be here today. and. Uh, quite humbled to be a part of this uh, forum right now. Okay, thank you very much. Huh? Because uh, <coughs> we like what you're doing. That's why uh, we have uh, made you a part of this interview. Uh, joining us, ladies and gentlemen, is the CDC Assistant Fire Marshal in the person of Arvin Wilenko. Arvin, welcome. Uh, hi, uh, good afternoon po. Uh, actually, yearly po, uh, ginagawa natin ito sa Cyber City. Not only in the Cyber City, but uh, the whole Clark, the locators inside Clark, uh, ginagawa po natin ito para ito po yung malaking tulong sa kanila. Kasi kung uh, titingnan natin po yung Clark, eh, mababa, yung, mababa po yung rate ng uh, pagkakaroon ng sunog. Actually, kung minsan wala, sa isang taon wala. Imagine po ngayon yung ano natin, yung uh, statistic po natin ngayon sa uh, nationwide, yung, uh, yung bilang po ng sunog na nangyari nationwide, eh, nasa 600 plus na po ako. Uh, 600 plus na po kung titingnan po natin. From January to February pa lang po yan. Hindi wala pa yung Marso. Ito yung delikado. Hey, wala, pa po yung Marso. wala pa po yung Marso dyan. O oh, ito naman si Sina John. Eh, meron po silang sariling drill. No? Eh, pinagsabay po natin. Makikita nyo sa mga footages. Um, most of the drills that we have uh, done today uh, dito po sa Cyber City. No? Uh, how many workers do we have, uh, John. Oh, we have a process. This area alone, uh, because you have many workers all over Clark. Correct. So right now, I believe we're, we're actually around 3,000 or so employees mm -hmm. living just in Cyber City alone. And uh, we're still growing. Mm -hmm. And uh, is this an annual event for you to have these reels, earthquake reels, fire reels for your, uh, for your company? Yes, actually, it's one of the requirements that we have uh, here at uh, Cyber City. Like, you know, we're actually in compliance with uh, ISO, and one of their requirements as well is to establish a business continuity planning system to where we actually advocate uh, a system uh, and also like awareness to yes. our employees. Part of the education. Yes. See, I heard that uh, si Arvin, from the Salita, said it's education, di ba? Last, last time we uh, we had the fire uh, flag ceremony naman. Yes, sir. Uh, isa ito sa mga objectives nyo. Yes, sir. Ito Education. Po yung, oh, yes, sir. Yung i-educate. Uh, malaki po kasing tulong ito para sa mga locators natin. Uh, uh, turuan yung mga turuan yung mga nagtatrabaho. Hindi lang yung mga locators, yung mga, mga, mga nagtatrabaho sa loob ng fire. Mm -hmm. uh, uh, kay, kayo po, hindi lang kayo sa Freeport pag uh, meron kailangan kayo sa labas. Well, actually, sir, uh, Pag kami call kami, mas isa labas ng clock, yes. magre-respond po kami dahil ang isang pinakamagandang meron tayo dito sa clock report so, ay yung may, meron tayong area ladder na nakaka-about ng 100 feet height. So, more or less, mga 8th floor or 10th floor na high-rise building, high -rise building mm -hmm. we can reach to rescue the building. Okay. So, ano pong capability niyo, sir? Ano lahat yung capability po ng ating fire department, sir? Well, bukod po sa mga, mga ganyang uh, gadget namin, uh, sa ngayon meron din kaming equipment na in case na magkaroon po ng RTA o road traffic accident, uh, pag-respond din namin dahil sa sobrang bilis kung minsan nasasakyan at uh, nakakaroon po ng uh, uh, PP o na, na, na UUP ang sasakyan, we can extricate the victims 
uh, immediately by using our uh, Joseph Light. Joseph mm -hmm. Light, ang tawag. Ang tawag po namin, Joseph Light. Okay, yun. Ang daming na rin sa ato, di ba? Ang daming instances na nag-aaroon ng accident. Yes, sir. Mahahaba at uh, masarap mag-drive sa highway natin. Mag maganda, maganda kasi ang daan dito sa crack. Kaya minsan, ang feeling nila nasa race track sila. Oh, 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 oh. Pero yun nga po, hindi lang dito sa crack. Kundi you're, not limited, yes, you're not limited hindi to po. the crack. Kanya okay, so several times na po nakapag-risk na. Narek kami dyan sa Midaw. Dahil dun sa area ladder na yun, nakuha namin yung tao na nagsususay. Mm -hmm. By using our area, area, area ladder. ladder. Uh, so yan, uh, mostly pag uh, yung hindi nyo na-extricate, no? Kunwari may sunog sa mga lower floors, hindi okay. na makababa yung mga, di ba, yung mga, yung mga nandun sa building. Yan ang ginagamit nyo, yung aerial ladder. Yes, sir. So, um, medyo may kamahalan ba na yan? <laughs> well, um, pagkakalap ko po, dahil CBU nga yan, yung com complete build-up na binili from Korea is about 30M. Mm -hmm. so, Which we need naman na talaga. Oo. Oh, oh. At saka the only fire truck na meron dito sa Central Zone. So, <laughs> okay. Magandang, magandang balita. <laughs> eh, yun ang mga ano ni Presidente Laos noong panahon na siya ang nakawal. Matagal na yung nakawal niya, no? Uh, o oh, si, eh, uh, ako naman, sir, meron ka kung gusto ng itagdag sa sinasabi ng boss natin dito? Ah? Ito ni sir, ah... Uh, Ikaw ang laging nagbibigay na, ano? Yes, sir. Uh, briefing? Uh, yes, sir. Yung mga basic uh, basic education natin, ako po yung uh, nagbibigay, nagle-lecture. Kasama ko po si Sir Lakyan, nag-a-assist siya sa akin. Mm -hmm. uh, yearly po yan. Uh, hindi lang dito sa i yan, hindi lang sa cyber. Hindi lang po sa cyber. Lahat po ng locators. Actually, sir, uh, loaded na po kami ngayon sa schedule namin. Nandyan po yung uh, on Monday, yung land bank. Nagre-request din ng uh, konting lecture lang about uh, fire prevention. Mm -hmm. And then, tuturuan din, na, tuturuan din namin sila ng gumamit ng mga equipments nila. Uh, John, you have your own safety officer, no? Yes, we do. Uh, kanina, nag, uh, nagkaroon sila ng ano, di ba, yung drills, right? Yes. Uh, ito rin, regularly, you do it is? We actually make a point of having it done at least once a year, if yes. ever we get a chance to go, uh, kung pwede nga sana, like, you know, we do it all the frequently, but, you know, uh -huh. uh, because of resources, of course, is one, and the other time, like, you know, right. uh, being Especially in a, for a call center. Uh, call center, like, hindi mo pwedeng, pull out kagad yung mga agents. So, you, it's very difficult how to juggle time with uh, everybody. Yung oras, problema niyo, problema niyo ito, oras. Kaya kaya na. Tulog yung iba, kaya naman, di same, di ba? Opo. Sa mga call centers. Okay, and it's nice to hear that you have a lot of workers, no? Uh, that uh, you are training. Kasi, kanina pinag-usapan natin during yung, yung, yung drills, no? Uh, iba na kasi yung sitwasyon na pag may sunog, kahit na alam mo na, Medyo nang iba pa yung pulso natin. Sir, nakarattle ka, nag-energies ka pa rin kahit na. Kanya lang, ang, ang encouragement namin sa mga tao, lalo na kapag nag-contact na kami ng mga ganyang orientation seminar, regarding fire, as nasabi na namin sa kanila, once na may hawak ka ng fire extinguisher o fire hose, yun ang ambarit mo, yun ang panlaban mo. Huwag ka nang matakot mm -hmm. dahil na doon na na, may panlaban ka. Yun ang pinaka-first aid sa sunog, no? Yung mga fire extinguisher, sir. Kasi actually, kapag maliit pa lang ang apoy, doon mo gagamitin yung portable fire extinguisher na yan. And then, kapag talagang malaki na, kami na papasok dahil mga fire hose at saka yun nga, yung fire truck na ang gamit namin. And one more thing, sir, sa cyber, yearly kasama sila sa fire brigade competition natin. Sumasali sila. Lumalaman. Lumalaman. Yes, sir. And actually, we are, I think we are the one actually who won last year. Yes. Oh! <laughs> <laughs> yeah, very timely na nakasama namin kayo. In fact, po, nandito kami sa conference room ng, ng Cyber City, no? And uh, we're so glad uh, for, for them allowing us to use their premises for this interview. Very important po, though, because uh, as soon as we air this interview, we, we also are informing our viewers all over Central Zone about yung pong pag-iingat na dapat ginagawa, di ba? Ano ba yung mga, Arby, ano ba yung mga yung ating gagawin para yung mga basic na pag-iingat? Actually, sir, na, yearly, sir, nag, ano sila, yung national, eh, uh, nagpapalit sila ng mga mga tinatawag nilang uh, reminders, yan, mm -hmm. mga fire prevention reminders. Ngayon, sir, meron kami mga fire prevention reminders na walo lang yung kinuha nila, out of uh, 22, walo lang ang kinuha nila. Mm -hmm. uh, ito po yung mga sumusunod na mga reminders po natin. Uh, mga paalala upang maiwasan ang uh, sunog. Huwag manigarilyo, 
sa higaan o kama. Yan po, usually kung minsan kasi uh, yung mga ibang tao pag uh, lalong-lalo na nagre-relax lang sila, umiinom pa sila at uh, naninigar rin yun yung masama. Okay lang kung iinom ka lang eh, walang, walang anong mangyayari. And then pangalo po, yung itapo ng mga upos ng sigarilyo sa tamang lugar. Yan. Kasi Tawal nga, lugar ba yung kasi, mga field ng oh, park? Ngayon po, summer, kung mapapansin nyo, oh, yung, mga, yung mga damo, tuyon po oh, yun. Tahagisan mo lang lang yung sigarilyo That's yan. That's a big problem to your summer for Clark. Kahit ko, sir, di ba? Yes, sir. Uh, malaking problema ko natin yan. Hindi na ba natutuyo yung mga kapabahay natin? <laughs> Misa ko, uh, nagagawa nila yun dahil misa, namawala sa isip nila na uh, nagkikreate sila ng more damage dahil lang po sa isang upos ng sigarilyo na itinapong nila. Yung mga kosi, meron naman mga lighter, di ba? Ay, meron naman mga matawag doon. Ibang matay ng upos. Actually, sir, uh, during uh, American time, ang um, um, US Air Force ay nandito dito. Kapag wala sila makita ng upo, uh, uh, trust, uh, uh, cigarette trust, oh. na wala sila pagpapatayan, papatayin nila sa lupang ganyan, uh, ano yung pasakal na paa, and then pupulutin yung upo, ibubulsa, mm -hmm. until such time na makakita sila ng trust, uh, oh. doon nila itatapo doon. Hindi nagawin ng ating mga pababaya. Ay, hindi nila ginagawin. Dapat siguro natutupo natin gawin yan. Yes, sir. Yung mga basura, iniwala, di ba? You provide, uh, alam niyo ko, isa sa panawagan ko ng CDC. Yung pagbinti niya ko ng, ng grants, tsaka po yung pagbilinis po ng kapaligiran, alam niyo ko, napakalinis dito. Eh, malaking, malaking halaga po ang ginagasos yan. Yun yung mga bisita natin na pupunta dito, libre naman po yung mga parts, no? Buong pamilya na dalala natin dito, tapos magpipili. Sana ko yung mga pinagkainan, eh, dalhin na lang. Kasi eh, kami naglalagay ko ng basura, pati basura na wala ko sa <laughs> So, yun mo sana ang cooperation na hindi hindi namin. That's why we were also working with the locators, uh, such as uh, Cyber City, uh, dito sa information drive na to, no? para oh, lahat, uh, hindi lamang mo yung mga taga-clark, pati sa labas, na bibigyan po ng information, more strong information sa pag-ingat. It, uh, it, it becomes part of you when you make it an, uh, a regular thing, di ba? Yung mga reminders ito, John? It is actually. As a matter of fact, here in Cyber City, we have, like, a, we enforce a a strict uh, smoking area only, the like, you know, it which is where we are actually conducting our uh, fire extinguishing drill earlier. Doon lang. If an agent actually or another employee was, you know, seen, spotted uh, smoking elsewhere aside from a designated smoking area, then of course, I mean, that person will be, you know, like, uh, it will be called to their attention and, you know, they pwede silang magkaroon ng disciplinary action. Uh, and uh, we're very adamant about, you know, enforcing these rules because, uh, you know, after a while, like, you know, a lot of people who's, who come in here, mga, mga baguhan, mga agent, they might think that we're actually hard-nosed about these mm -hmm. policies and procedures. Well, you should be, right? We, we ought to be. But mm -hmm. in the later part, like, you know, because it becomes a part of their system as well, they really appreciate, you know, the effects of it because they not only apply it in their, you know, here at work, then they ended up applying it as well and they ended up benefiting from it. In the so house, right? yes, so it becomes beneficial, and they, they become appreciative of the practice that we do here. Yes, and, and uh, that's very good. Uh, Arvin, kanina dalawa pa lang pala ng sabi mo na dapat na. That uh, ila ilan lang po yun doon sa mga. Okay, oh, ibang sabi mo yung iba. Simple, simple mga. Simple, bagay, yes, sir. Mga simple lang po yun. Eto po yung pangatlo. Huwag huwag, huwag iwanan ang mga niluluto. Yan. Madalas po yun eh. Mm -hmm. And then pangapat po yung buhusan ng tubig ang. Uh, uh, nagbabagang uling matapos uh, gamitin sa pagluluto and then huwag uh, huwag mag-imbak ng gasolina o anumang uh, bagay na madaling uh, masunog o magliyap yan po yung mga ano natin ipasuri ang mga linya ng kuryente sa lisensyadong elektrisyan kasi po kung minsan kung hindi talaga lisensyado yung mga elektrisyan natin uh, maglalagay sila ng kuryente na yung substandard na yes. basta lang magkailaw Magkakailaw talaga yan eh, kahit na substandard ang ilalagay mo. Kanya lang, hindi siya magtatagal. Ganun po. And then, ang pangpito po, iwasang mag-overloading. Uh, yan po, yan napaka ano po nitong overloading. Kung misan, mga kababayan, so, mga, po, no, mga kababayan po natin, uh, dahil sa maraming pambiling mga appliances, uh, hindi nila alintana na yung capacity of load nila, eh, hindi na sapat yung capacity of load dun sa mga appliances na binili nila. Yan po, kaya po nagkakaroon tayo ng overloading. And then, yung pong last, yung pang walo, ito po, napaka-importante din yung LPG. Kung minsan, naiiwanan po natin yan na nakabukas. Meron pong, uh, meron, meron pong uh, 
time na naglilik po yan, uh, gawa lang pong tao kasi yung LPG, eh, meron pong chances na maglik yan. Kapag naglik po yan, dele- napakadelikado po. Isang uh, pindot mo lang ng switch po ng, ano, ng ilaw, pwede pong maglilab ang bahay natin. Uh, ganun po yung mga, ano, yun po, yun po yung mga, ano natin, mga dapat natin tandaan para makaiwas sa sumo. John, you have anything to add to Actually, like you know, better said than you know. Kuminsan we think about it while I'm listening. Like you know, they're probably you know I would think that they're practical. There's common sense. Pero kuminsan yung mga common sense na yan, ito yung mga nakakalutan natin na gumite, gawin. Um, and I actually just listening to it I, about what he was saying, like it makes me wonder, like NG, I mean, that is really right. Tama yung pala yung ginagawa. Narimind din ako na I'm thinking when I get home tonight, I'm going to check my LPG and like I'm going to be cognizant making sure that, you know, I'm not just turn off my stove, but at the same time shut the, you know, yung plug my control, no, 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 gas. So, ano mo, dito, sabi nyo, laging problema natin, yung summer, yung to yung, mga parts natin, di ba? Uh, tapos may magtaka po ng uh, pag, uh, yung mga resources natin, hindi pa nasasayang pag ganyan ang lagi nangyayari. Actually, actually sir, ang um, uh, dapat lang gawin, at kagaya na yun, uh, taglagas, tagtuyo, ipunin lang yung mga natuy- natuyong dahon, gumawa ng isang bukay, and then i-decompose. Magiging fertilizer pa yun para sa environment natin. Kasi dito nga sa team natin, Nakasan dito, kalikasan ay pangalagaan. So, part ng team natin, yung kalikasan, yung environment. Yes. Kanya, ang noong kick-off ceremonies namin dyan sa San Fernando, hindi lang sa fire prevention, kundi at the same time, nakasama namin ang tiga DNR dahil ang tema nga nitong team ng nitong fire prevention, kasama yung kalikasan ay pangalagaan. Alam mo, mayroong regulasyon dito sa Clark, ha? Yung part of the environment natin. Yes, sir. Oh, yes, sir. Yes, sir. Uh, they penalize the, the uh, 5,000. 5,000 yan, ha? <laughs> eh, kasi akala natin, napausukan natin yung mga puno natin, ha? Oh, oh, oh. Hindi ko. Oh, oh. Nakakapair oh, oh. issue po sa environment. Nakakapair oh, oh. issue po yun. At uh, pinapaalalanan po namin ngayon, lalo-lalo yung mga residente na nandyan, niisip natin, sabi ni Sir Kanina, hindi po natin, eh, pinapaano, pinapagawin yun, hindi ko pinapasulo. At sino na po nagiging that we should post our income like that. Okay, so ladies and gentlemen, we're going to have a short break and after the break we will continue with this very, very important discussion. Iniisip po natin, walang kwenta, pero pag nasunugan ng rabahe, hindi mo maiisip na kung sinunod ko pala yung advice ng ating mga kasama dito ay iwasan po namin yung loss ng property po natin. Babalik po kami after this message.